আমরা অনেকে কোরআনের প্রতি ঈমান এনেছি অনেকে নিজেকে মুসলমান দাবি করি কিন্তু কোরআনের যে হক বা অধিকার আছে সেটা অনেক মুসলমান আমরা জানি কোরআনে করিমের সবচেয়ে বড় অধিকার সবচেয়ে বড় পাওনা কি এক নম্বরের কোরআনের পাওনা হলো আমাদের কাছে যে কোরআন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মাননীত দিনের একমাত্র গ্রন্থ আল্লাহর কালাম কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা শব্দ প্রতিটি আয়াত প্রতিটি বর্ণ সব কিছু আল্লাহ তালার কালাম এখানে কোনো মানুষের কোনো কথা নেই না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের বানানো কোনো কথা না অন্য কোনো মানুষের কোনো কথা জিবরিলের মাধ্যমে আল্লাহ তালার এই মহাগ্রন্থ আল্লাহ তালার এই কালাম সেটি আমাদের পর্যন্ত এসেছে এই মর্মে ইমান আনা কোরআন যে আল্লাহর কালাম সে কথার ইমান আনা এটা হলো কোরআনের প্রতি আমাদের প্রথম কর্তব্য একজন মানুষ সত্যবাদী আপনি এই সত্যবাদী মানুষটাকে যদি মিথ্যুক বলেন তাহলে তার প্রতি সুবিচার হবে না অবিচার হবে একজন মানুষ সৎ তাকে আপনি যদি অসৎ বলেন তার প্রতি সুবিচার হবে না অবিচার হবে ঠিক একইভাবে যে গ্রন্থটা আল্লাহর কালাম সেটাকে যদি আল্লাহর কালাম মা না মনে করে আপনি এটাকে মানুষ সূচিত মনে করেন এটার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন এটার ব্যাপারে আপনার মধ্যে কোনো সংশয় থাকে তাহলে আল্লাহর এই কালামের যে প্রাপ্য এই কালামের যে অধিকার কোরআনের যে হক সেটা আপনি আদায় করলেন অতএব কোরআনের প্রথম অধিকার হলো কোরআনের প্রথম পাওনা হলো কোরআনের প্রতি আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো কোরআন যে আল্লাহর কালাম সে মর্মে মনে প্রাণে বিশ্বাস কোরআন যদি আল্লাহর কালাম না হতো তাহলে কোরআনের যে সমস্ত অলৌকিকত্ব আছে এগুলো অন্য অন্য গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া যেত পৃথিবীতে আরেকটা গ্রন্থ আপনি দেখাতে পারবেন না যে গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনা বিভিন্ন বিবরণ বিভিন্ন নির্দেশনা চোদ্দ শত বছর সাড়ে চোদ্দ শত বছর অতিক্রম হওয়ার পরও আজও খুলবেন এবং পড়বেন মনে হবে যে আজকের প্রেক্ষাপটে আজকের বাস্তবতার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে মোহতারাম হাজরিন আজও মানব জাতির যে কোনো সংকটে যে কোনো বিপদে যে কোনো সমস্যায় কোরআনে করিম খুললে আমরা সমাধানের পথ নির্দেশ পাই সাড়ে চোদ্দ শত বছর তো অনেক পরের কথা মানুষের লেখা বই পুস্তক পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে যে বই পুস্তক লেখা হয়েছে সেই বই পুস্তকের অনেক থিওরি অনেক তত্ত্ব এমন কি ভাষাটা পর্যন্ত আপনি বাংলা ভাষায় আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যে বইগুলো রচিত হয়েছে এই বইগুলো যদি আপনি রিডিং পড়ে যান বাচ্চারা দেখবেন অনেকে হাসাহাসি করছে কারণ পঞ্চাশ বছর আগের অনেক শব্দ অনেক বাক্য অনেক কথা আজকের প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খায় না ঠিক না বেঠিক দুইশো পাঁচশো বছর আগের কোন বই সেটা পাঠোদ্ধার করতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এবং অনেক তত্ত্ব অনেক বক্তব্য অনেক ভাষা আমাদের বাংলা যে সাধু ভাষা একসময় সাধু ভাষার প্রচলন প্রচুর পরিমাণে ছিল সাধু ভাষাতেই বই পুস্তক সব লেখালেখি হতো এখন চলিত ভাষা চলে সাধু ভাষা যদি এখন বই পড়া হয় অনেক ছেলে ফেলে আছে অনেক বাচ্চা কাচ্চা আছে এটা শুনে হেসে দিবে ঠিক না ঠিক কোরআনে করিমের মতো আরেকটা গ্রন্থ আপনি পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাবেন না যে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে যেই ভাষায় কোরআন নাজিল হয়েছে যারা আরবি ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখেন তারা বলতে পারবেন আরবি গ্রামারের এই সাড়ে চোদ্দ শত বছরে ভাষার অন্যান্য ভাষার মতো শব্দের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে অনেক আধুনিক শব্দ যোগ হয়েছে অনেক রীতিনীতিতে টুকটাক পরিবর্তন হয়েছে আজও পর্যন্ত কোরআনে করিমের যে গ্রামার কোরআনে করিমের যে অলঙ্কার কোরআনে করিমের যে ব্যাকরণ কোরআনে করিমের যে বর্ণনা কোরআনে করিমের যে বাকৃতি কোরআনে করিমের যে শব্দ চয়ন আজও পর্যন্ত পৃথিবীর সকল অ্যারাবিয়ানের কাছে মনে হবে যে যেন আজকে নাজির হয়েছে আপনি কোরআনে করিমের তত্ত্ব যত তত্ত্ব কোরআন দিয়েছে এর একটি তত্ত্ব আপনি দেখাতে পারবেন না যে তত্ত্ব এখন আজকের সমাজের সাথে একেবারেই খাপ খায় না এরকম কোন তত্ত্ব দেখাতে পারবেন এই কোরআন করিমের অলৌকিকত্ব যদি দু চার পাঁচ সাত দশ ঘন্টাও বলা যায় তো আমাদের বলা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন করিমের অলৌকিকত্ব এটা শেষ হবে পৃথিবীতে আরেকটা গ্রন্থ আরেকটা বইয়ের নাম বলতে পারবেন যে বই কোন কাগজ কোন চামড়া কোন শিলালিপি কোন পাথর কোন ওয়াল কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় সেটা টিকে থাকা পৃথিবীর সকল পাথর যদি শেষ হয়ে যায় পৃথিবীতে লেখার জন্য একসময় চামড়া ব্যবহার করা হতো সকল চামড়ার ব্যবহার যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় 
সকল কাগজ যদি শেষ হয়ে যায় সকল লাইব্রেরি যদি ধ্বংস হয়ে যায় সব কিছু শেষ হয়ে যায় শুধু পৃথিবীতে যদি মানুষ টিকে থাকে অন্য সমস্ত গ্রন্থ হারিয়ে গেল কোরআন টিকে থাকবে আরেকটা বইয়ের নাম বলেন তো যেটা টিকে থাকবে তিন চারশো পৃষ্ঠার একটা বই পাঁচশো বছর পর সকল কাগজপত্র সকল লেখার কালি সব কিছু যদি শেষ হয়ে যায় পৃথিবীতে এবং বইয়ের কাগজের লেখার এই সংস্কৃতি যদি পৃথিবী থেকে একসময় হারিয়েও যায় তো সে বই হারাবে না কোরআন ছাড়া আরেকটা বইয়ের নাম বলতে পারবেন শত শত বছর ধরে সহস্র বছর ধরে মানুষের পক্ষে সংরক্ষিত আছে একমাত্র একটি গ্রন্থ সেটার নাম কোরআনে করিম এটা যে আল্লাহর কালাম এটা যে কোনো মানুষের লেখা বই নয় এটার যে অলৌকিকত্বগুলো আছে সেগুলোর একটি একটি করে যদি আপনি জানার চেষ্টা করেন কোরআন কে নিয়ে যে সমস্ত বই রচিত হয়েছে আপনাদের সে সমস্ত বই পড়েন সৈয়দ আবুল হোসেন আলী নদিবি রহমতুল্লাহ আলহির কোরআন পাঠ এর নিয়ম মূল নীতি কিভাবে কোরআন পাঠ করবেন অধ্যয়ন করবেন এ সম্পর্কে তার একটা বই আছে এরকম আরো বহু বই অনেক গবেষকরা লিখেছেন সে সমস্ত বই যদি আপনি পাঠ করেন আপনার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এই কোরআন এটা কোনো মানুষ এটা কোনো মানুষ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো গবেষকরা সবাই মিলে যদি এই কোরআনের মতো কোনো কিছু লেখার চেষ্টা করে কোরআনের মতো লেখা তো পরের কথা আল্লাহ তালা এই কোরআনে প্রথম বলেছেন কোরআনের মতো আরেকটা কিতাবের কথা এরপরে বলেছেন সবচেয়ে একটা ক্ষুদ্র ছোটার সুরার কথা এরপর আল্লাহ তালা এই কোরআনের একটা আয়াতের সমতুল্য আরেকটি আয়াত এর সমতুল্য আরেকটি আয়াত কেউ আনতে পারবে না সেই চ্যালেঞ্জে কোরআনে আল্লাহ তালা দিয়েছে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে কোন একটা আয়াত এই কোরআন এটার মতো সাড়ে চোদ্দ শত বছর পরেও জাজ্জল্যমান এবং শাশ্বত এটা প্রমাণ করার কোন সুযোগ মোহতারাম হাজির এই জন্য একজন ইমানদার একজন মানুষ তার কোরআনের প্রতি কর্তব্য হলো প্রথম কর্তব্য হলো এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া মনোনীত দিনী গ্রন্থ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো আল্লাহর কথা আল্লাহর কালাম এখানে আর করার কোন কথা আল্লাহ বলেছেন আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি এবং এটাকে আমি সংরক্ষণ করব এই কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন কে এবং আল্লাহ তালা যেই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করছেন মানুষের পক্ষ থেকে বক্ষ শত শত হাজার বছর পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কোন গ্রন্থ সংরক্ষণের আরেকটা প্রক্রিয়া আরেকটা গ্রন্থ দেখানো যাবে যে এইভাবে টিকে আছে শত শত বছর আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআনের প্রতি আমাদের প্রধান কর্তব্য এটা যে আল্লাহর কালাম সে বিষয়টি আমাদের অন্তর অন্তস্থলে গেথে ফেলার তৌফিক দান করুন নাম্বার দুই কোরআনের দ্বিতীয় হক দ্বিতীয় অধিকার হল কোরআনের প্রতি আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল যে কোরআন শিখতে হবে শেখাতে হবে কি করতে হবে শিখতে হবে শেখাতে হবে কোরআন যদি আপনি না শিখেন তাহলে কোরআনের প্রতি ত্রুটি করা হবে কোরআন আপনি শিখেছেন অন্য কাউকে শেখালেন না তারপর কোরআনের প্রতি আমাদের কর্তব্য আদায়ের ত্রুটি হবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন খাই রকম মানতে আল্লামান কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে উত্তম হলেন সেই সকল মানুষেরা যারা কোরআন শিখে এবং মানুষকে কোরআন শেখায় হাজরি আমরা যারা বিভিন্ন বয়সের আছি এখানে আমরা যারা বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে কোরআন শেখার চেষ্টা করতে পারি কি পারি না আপনি আপনার মসজিদ ইমাম সাহেবের কাছে বসে যান এই যে একটু আগে যে কলেজের ছাত্র ভাইটি এসে গেলেন তিনি জানিয়েছেন যে তিনি আমপাড়া পড়ছেন একজন উস্তাদের কাছে তার উস্তাদও এখানে আছে তাহলে আমরা বিভিন্ন বয়সে থাকলে আমার কোরআনটা কতটুকু শুদ্ধ হচ্ছে একজন আলেম একজন হাফেজের কাছে আমি একটু চেক করে তার মাধ্যমে আমি অশুদ্ধ থাকলে সেটাকে একটু শুদ্ধ করে নেওয়া আর শুদ্ধ থাকলে এবার কোরআন জানার দুইটা ধাপ একটা হলো শুদ্ধ করে উচ্চারণ করে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারা রিডিংটা দ্বিতীয়ত হলো কোরআনে আল্লাহ কি বলেছে সেটা জানার চেষ্টা করা কোরআনে আল্লাহ কি বলেছে সেটা জানার কোরআনে আল্লাহ তালা যা বলেছেন সেটা জানার জন্য আপনাকে আরবি শিখতে হবে আপনি মনে করবেন যে আরবি ভাষা আবার আমি কিভাবে শিখবো ভাইয়ের আমার কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআনিক অ্যারাবিক নামে আরবি ভাষাকে কাস্টমাইজ করে একটা মেথড অনেক ভাইরা আবিষ্কার করেছেন এবং সেটি শিক্ষা দেন যে খুব অল্প সময় মাত্র কয়েকশো শব্দ কয়েকশো ভোকাবলারি আপনি মুখস্থ করলে আপনি কোরআনে কারিমের 
तेलावतरीब आलोकित कर पद देखा कि ना बुझे पद को कुरान बोझार चेष्टा कर उच्चारण पढ़ते द्वित हल्का आल्ला कुरने जा तत्वधानी ग्रंथ गो पढ़ते दर्शे बसते निषेधा कुरने करीमे वर्णित पांचा निर्देश पांचा दृष्टान उपमा अल्लाह तला अनेक उपमा कुरने दिए पांच उपमार कथा बोलते के अल्लाह तला कुरने बहु इतिहास विभिन्न जरूर इतिहास अल्लाह तला वर्णा कर रखम पांचा इतिहास बोलते के पांचा शिक्षा बोलते के विश्वास पुरो मस्जिद भरे पांच पास कर मोट बीस चार कैटागर एट शुनाते पर मानुष एकजनो पावा कठिन हो जाए एर मान हल कुरानी करतब्य आतब्य मानस आदाय कर दिन रसुल आल्लिश कर आल्ला जति मुसलमान देवर सब चे बड़ नाम कुरान के तरा महजूर कर रेखे कुरान के तरा परित्यक्त कर रेखे मध्य जीवन के अतिबाद कर तौफिक दान कर फाके फाके कुरान छात्र तेलावत छात्र हक तफसर छात्र हक तर्जमार छात्र हक कुरान के साथ तेलावत करब आल्ला तफिक दान कर तृत्य तो कुरान प्रति करतब्य हल कुरान के नियमित पढ़ा तेलावत करा द्वित शेखा तृत्य तो हल नियमित तेलावत करा नबी करीम सल्लाम सियाम कुरान दूटा बंदर जो आल्ला सुपारिश कर सियाम बोल आल्ला दुनिया भोग कर दूरे सर रेखे अतए आज घुमते देदिन रात कि मग्न छोड़े व्यस्त कर रेखे कई जन मानुषा पैंडेले 
যে মানুষ বলতে পারবো যে আমার জীবনের এমন কোন রাত কাটে না যে রাত আমি এক পৃষ্ঠা হলেও কোরআন সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করি না বোঝার চেষ্টা করি না জানার চেষ্টা করি না কোরআনকে সময় দেই না কোরআনের কোরআনের সাথে আমি সময় কাটাই না এরকম একটা রাতও আমার জীবন অতিবাহিত হয় না এরকম বলনো আলা মানুষ কয়জন আছে আজ স্মার্টফোন ফেসবুক ইউটিউবের নেশা যুবকদের টিকটকের নেশা গেমসের নেশা কার্টুনের নেশা বিভিন্ন রকমের অ্যাপসের নেশা আজ আমাদেরকে এক রকম পাগলের মতো করে দিয়েছে আমাদের আজ অবসর সময় বলতে কোনো সময় নাই টয়লেটে গেলেও মোবাইল আমাদেরকে ব্যস্ত করে রাখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন মোহতারাম হাজরিন তাহলে কোরআনের তৃতীয় অধিকার হলো কোরআনকে তেলাওয়াত করতে হবে পড়তে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রমজানে নয় সারা বছর জুড়ে আপনি পুরো দিনের ভিতরে দু চার পাঁচ ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন না দরকার নেই আপনি দশ মিনিট প্রতিদিন টাইম দেন শোয়ার আগে আপনি দশটা মিনিট মোবাইলে আজকাল অ্যাপে কোরআন পাওয়া যায় আপনি সেই অ্যাপ থেকে পড়েন নাম্বার চার কোরআনের চতুর্থ হক এবং পাওনা হলো কোরআন সম্পর্কে তেদাব্বুর করা চিন্তা ভাবনা করা প্রত্যেকে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকে যার যার মেধা অনুযায়ী চিন্তা ভাবনা করবে যারা মোহাক্কিক ওলামায় ক্রাম যারা তাফসির বিশেষজ্ঞ ওলামায় ক্রাম তারা কোরআনের রুমুজ গুমুজ অনেক গভীরে গিয়ে তারা গবেষণা করবেন কোরআনের প্রতি অবহেলা আমাদের সমাজে এত চরমে যে মাদ্রাসার ছাত্র বা আলেম ওলামা যারা আছেন তাদের মধ্যেও আজ কোরআনকে নিয়ে গবেষণা বলতে যেটা বোঝানো হয় সেই গবেষণা গবেষণা কোরআনের রুমুজ গুমুজ এগুলো উদ্ধার করা এটার গভীরে প্রবেশ করা এটার চর্চা করা এটা যে পরিমাণে হওয়া দরকার তার ধারে কাছে আমাদের সমাজে সাধারণত হয় না মোহতারাম হাজরি অথচ আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন কোরআন মানুষ কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না নাকি তাদের অন্তরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে তার মানে যাদের অন্তরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে এই হতভাগারা কোরআন নিয়ে চিন্তা করার গবেষণা করার ভাবার এবং কোরআনের গভীরে প্রবেশ করার তৌফিক পায় না তাহলে আমরা যারা কোরআন নিয়ে একটু চিন্তা করার সুযোগ পাই না আমরা কি সেই হতভাগাদের কাতারে সামিল হয়ে গেলাম কিনা একজন ইমানদার হিসেবে সে বিষয়টি আমাদের চিন্তা করা দরকার মোহতারাম হাজরি তাহলে কোরআন নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করবো তো ইনশাল্লাহ আপনি একটা পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করলেন এটার অর্থ বুঝলেন এটার তাফসির জানলেন এরপর আল্লাহ তালা কি বলেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিষেধ অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশনা অনুপাতে আমার কি করা উচিত এখান থেকে আমার নেওয়ার কি আছে শেখার কি আছে বুঝার কি আছে সেটা আমার ভেতরে আমি সবসময় জল্পনা কল্পনা রাখবো আমি ভাবতে থাকব কমপক্ষে এই পর্যায়ের তাদাব্বুর এই পর্যায়ের অন্তত চিন্তা ভাবনা প্রত্যেক ইমানদারের জন্য আমাদের আবশ্যক চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ তাহলে কোরআনের চার নম্বর হক কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা গবেষণা করা আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন পাঁচ নম্বর কোরআনের প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো কোরআন অনুযায়ী আমাদের জীবনকে সাজানো অনেক মানুষ আছে কোরআন তেলাওয়াত করে বিপদে পড়লে কোরআন দিয়ে তাবিজ নেওয়ায় কোরআন দিয়ে ঝাড় ফুঁক করায় সবই ঠিক আছে কিন্তু কোরআনে আল্লাহ তালা যা করতে বলেছেন সেটা করেও না কোরআনে আল্লাহ তালা যা নিষেধ করেছেন সেটা থেকে সে বেঁচে থাকেও না এবং কোরআনে আল্লাহ তালা যে সমস্ত আদর্শ যে সমস্ত পথের কথা আমাদেরকে বলেছেন সেই সমস্ত পথেও সে চলে না অর্থাৎ এক কথা কোরআন অনুযায়ী আমল করে না মনে রাখবেন এই কোরআন এসেছেই আমাদেরকে পথ দেখাবার জন্য যে ব্যক্তি কোরআনের পথে হাঁটবে যে ব্যক্তি কোরআনকে ইমাম বানাবে কোরআন যেদিকে বলছে সেদিকে সে যাবে কোরআন যেদিকে যেতে নিষেধ করেছে সেদিকে সে যাবে না তাহলে এই কোরআনকে যে ব্যক্তি ইমামের মতো অনুসরণ করবে এই কোরআন তার শেষ গন্তব্য হলো কেয়ামতের ব্যাপার সে আল্লাহর কাছে যাবে সে জান্নাত পর্যন্ত যাবে অতএব কোরআনকে যে কেউ অনুসরণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকেও কোরআনের সাথে সাথে ওই শেষ গন্তব্য জান্নাত পর্যন্ত যাওয়ার তফিক দিবে অতএব কোরআনকে অনুসরণ করব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন যে আমল করার তফিক দান করুন মোহতারাম হাজরিন এই কোরআন আমরা যদি আমল করি আমরা লাভবান হব আর যদি কোরআনকে আমরা পেছনে ফেলে রেখি এটাকে যদি আমরা অবজ্ঞা করি অবহেলা করি তাহলে আমরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হব অতএব এই কোরআনে আল্লাহ তালা যা আদেশ নিশ্চিত করেছেন আমরা সেগুলো অনুযায়ী আমল করে জীবনকে সাজাবার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ নাম্বার ছয় কোরআনের প্রতি আমাদের ছয় নম্বরের কর্তব্য হলো কোরআনকে সম্মান করা কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কিভাবে করব কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসাবে কোরআনের সকল অধিকারগুলো আদায় করতে হবে যে আমি তার প্রতি সিরিয়াস এই জন্য আমি কোরআন যে আমল করছি কোরআন আল্লাহ কি বলছে জানার চেষ্টা করছি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোরআনে আল্লাহ কি বলেছেন সেই সাথে 
কোরআনের ব্যাখ্যার আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসেও কি আছে এটি আমি খুঁজে খুঁজে আমল করব এটা কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অংশ হলো আমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করব শুদ্ধ করে পড়ব সুন্দর উচ্চারণে পড়ব সুন্দর কণ্ঠ যতটুকু আল্লাহ সাধ্য দিয়েছেন সেই অনুযায়ী পড়ব কোরআন যখন আমি স্পর্শ করব ধরে ধরে পড়ব তখন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আমি পবিত্রতা অর্জন করব ওযু করে নিব কোরআন যখন তেলাওয়াত করব আমি আউযু বিল্লাহ মিনাশ শয়তান রাজিম শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে নিব কারণ শয়তান আমাদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরাতে চায় এজন্য শুরুতেই অন্য কোন আমলের শুরুতে আপনাকে আউযু বিল্লাহ পড়তে বলা হয় নাই শুধু কোরআনে কারীম এমন একটা আমল এর তেলাওয়াত যখন শুরু করবেন তখন আল্লাহ নির্দেশ হলো ফাস্তে আউযু বিল্লাহ মিনাশ শয়তানের কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাইবে কারণ শয়তান তোমাকে কোরআন থেকে দূরে সরাবে অতএব মুতরাম হাজরিন কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অংশ হিসাবে আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করব কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসাবে এই কোরআন যখন কেউ তেলাওয়াত করবে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করব কোরআন তেলাওয়াত হলে কোনো হইচই করব না এরকম কোরআন কে অন্য যে কোনো গ্রন্থের উপরে রাখব কোরআনের দিকে ইচ্ছা কিন্তু ভাবে অসম্মান হয় পা লম্বা করে দেওয়া ইত্যাদি করব না কোরআনের প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান যেটি প্রথমে বলেছি কোরআনে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন নিষেধ করেছেন সেটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় পালনীয় সেটি মাথায় রেখে সেভাবে চলা এভাবে কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এটা কোরআনের প্রতি আমাদের ছয় নম্বরের কর্তব্য নাম্বার সাত কোরআনের প্রতি আমাদের সাত নম্বরের কর্তব্য হলো কোরআনের দাওয়াত মানুষকে দেওয়া কোরআনের পথে মানুষকে আহ্বান করা আপনি কোরআনের একটা আয়াত শিখেছেন মানুষকে সে আয়াতের কথা বলবেন আরেকজনকে সেটা পথে আহ্বান করবেন এর মাধ্যমে আপনার জীবন আলোকিত হবে আপনার জীবন উজ্জ্বল হবে আপনার জীবন সুখময় হবে স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে পবিত্রতম জীবন আপনি যাপন করবেন কোরআনের প্রতি প্রচার করতে হবে আল্লাহ তালা তার রাসুলকে বলেছেন রাসুল বল্লিগমা অঞ্জিলাই রে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে কোরআনের তাবলিগ এই কোরআনের দাওয়াত এর প্রচার আপনি মানুষের মাঝে করেন অতএব আমরা চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন বল্লিগু আন্নি ওয়ালাও একটি আয়াত যদি হয় আমার কাছ থেকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও অতএব আমরা যা শিখব তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেব ইনশা আল্লাহ কোরআনের প্রতি আমাদের আট নম্বরের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল কোরআন থেকে আমরা শেফা গ্রহণ করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনকে আমাদের আরোগ্য লাভের মাধ্যম বানিয়েছেন এই কোরআন দ্বারা আমাদের অনেক দিক থেকে উপকার হওয়ার ভিতরে একটা হলো যে এটা থেকে আমরা শেফা লাভ করতে পারি আরোগ্য লাভ করতে পারি সে আরোগ্যটা দুই ভাবে হতে পারে এক হলো শারীরিক আরোগ্য লাভ আরেকটা হলো মানসিক বা আভ্যন্তরীণ আরোগ্য লাভ শারীরিক আরোগ্য লাভ হলো কোন অসুখে বিসুখে এই কোরআন থেকে আমরা তেলাওয়াত করে যদি আমরা ঝাল ফুক করি তার মাধ্যমে আমাদের আরোগ্য লাভ হতে পারে সুরাই ফাতেহা সকল রোগের জন্য মহ ঔষধ আপনি ইয়াকিন করে আউজুল্লাহ বিসমিল্লাহ সহকারে সুন্দর করে যদি তেলাওয়াত করে কোনো পানিতে ফু দেন কোনো তেলে ফু দেন কোনো খাবারে ফু দেন বা কোনো মানুষের উপরে ফু দেন এবং আপনার যদি ইয়াকিন থাকে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ বলেছেন আনা আইন্দা জন্য আবদি বি বান্দা আমার প্রতি যেমন সুধারণা রাখে আমি তেমন তেমন আচরণ করি ইয়াকিন করে যদি আপনি সুরায় ফাতেহা পড়েন সুরায় খালা সুরায় ফালাক সুরায় না আসে তিনটা সুরা তিন তিনবার পরে যদি ফু দেন যে কোনো অসুখের জন্য যে কোনো বিপদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে আপনি শেষ চিকিৎসা হিসাবে আল্লাহর কালামের আশ্রয় যদি নেন আল্লাহ তালা আপনাকে শেফা দিতে পারেন ইনশা আল্লাহর ফাইসালা যদি থাকে অবশ্যই আপনি আরোগ্য লাভ করবেন সাবাই ক্রাম এর মধ্যে অনেক কোরআনের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করে অনেক অলৌকিকত্বের অনেক ঘটনা আমরা হাদিসের বর্ণনা থেকে জানি আর আমাদের ব্যক্তি জীবনেও আমরা বহুবার কোরআন কারিমের বিরাকল কোরআন কারিমের কোরআন কারিমের অলৌকিকত্ব আমরা দেখি বিশেষ করে আপনি যদি আপনার আশেপাশে কোনো জিনে আক্রান্ত রোগী দেখেন ইমান বৃদ্ধি হওয়ার জন্য আজ শয়তান আমাদের ইমানকে দুর্বল করার জন্য পৃথিবীটাকে তার মতো করে সে সাজিয়েছে এই পৃথিবীতে ইমানের বেসিক বিষয়গুলোর উপরে টিকে থাকা যেত কঠিন হয়ে গেছে যে জলঙ্গ জ্বলন্ত আঙ্গার বা কয়লা এটা হাতের তালুতে রাখা যত কঠিন ইমান রাখাটা তার চাইতে কঠিন হয়ে গেছে এরকম একটা সমাজ আজ শয়তানি সভ্যতা তার জালি দুনিয়া আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে কে আমার যত নিকটবর্তী হবে ইমান ধরে রাখা তত কঠিন হবে পৃথিবীটা সেভাবে গড়ে তুলবে এবং এটা কে আমত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন মোহতারাম হাজরিন এই কঠিন সময়ও যদি আপনি কোরআনের মিরাকল দেখতে চান কোরআনের আশ্চর্যজনক কার্যক্ষমতা দেখতে যদি চান এই কোরআন থেকে যদি আপনি শেফা গ্রহণ করে আল্লাহর কালাম যে এটা সেটার প্রতি ইমান আপনি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে কোনো যিনি আক্রান্ত রোগী বা কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিকের রোগীকে যদি কোরআনে করিম তেলাওয়াত করে শুধু শোনানো হয় ফুয়
আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি সাথে সাথে আল্লাহর কালামের প্রতি আপনার ঈমান বৃদ্ধি হতে বাধ্য আমি আমার জীবনে বহুবার দেখেছি অসংখ্যবার যে কোনো ভয়ঙ্কর কোনো জেনে ধরা রোগী কিংবা কোনো ব্লাক ম্যাজিকের রোগী শুধুমাত্র কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করা হচ্ছে কিভাবে আল্লাহ তালা তাকে সুস্থ করছেন এবং ট্রিটমেন্ট করছেন আজকে আজকের দুনিয়াতে সায়েন্স জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না কোরআন সুরায় জিন নামে একটা সুরাই নাজিল করেছে এই একটি জায়গায় যদি আপনি অনুসন্ধানী হয়ে খুঁজতে থাকেন যে আদৌ জিনের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে না নাই আপনি যদি খুঁজতে থাকেন আপনি দশটা বিশটা ত্রিশটা জিনে ধরা রোগীর কেস যদি স্টাডি করেন তো আমি তো বুকে হাত রেখে আল্লাহর পর ভরসা রেখে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনি শুধুমাত্র এই একটা পয়েন্টের কারণে কোরআনের কাছে মাথা নত করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে আপনি বাধ্য হবেন অথচ আপনার বিজ্ঞান অস্বীকার করছে যে না জিন বলতে কিছু নাই কোরআন বলছে আছে আপনি জেনে ধরা রোগীদের একটা একটা করে স্টাডি করেন এর মধ্যে অনেকগুলো আছে সমাজের মানুষ জেনে ধরা রোগী বলে আসলে সে মানসিক রোগী আছে আবার জেনে ধরা রোগী আছে সমাজ তাকে মানসিক রোগী বানিয়ে রেখেছে অন্য রোগের রোগী মনে করছে অতসে জেনে ধরা রোগী এরকম রোগীর সংখ্যা সমাজে দু চারটি নয় অনেক আমি আমার মসজিদের পাশে এক মুসল্লির গল্প বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা বলেছি দুইটা ঘটনা তো আমার চোখের সামনে এর ভিতরে একটা হলো এক ভদ্র মহিলা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার অনেক ট্রিটমেন্ট চলছে দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় খুব বেশি বয়স হয় না এক দুইটা বাচ্চা হয়েছে এ ভদ্র মহিলা অসুস্থ কি অসুস্থ নিশ্চিত করে কোনো ডাক্তার বলতে পারেন না একের পরে চেক আপ হতে থাকে অনেক ডক্টরগণ অনেক পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাদের সাধ্য অনুযায়ী তারা চেষ্টা করেন আল্লাহ তাদেরকে আজর দান করুন কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না কোনো সুস্থ তিনি হচ্ছেন না একটা পর্যায়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন বিছানায় পড়ে গেলেন ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে গেলেন মৃত্যু মুখে পতিত শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কিন্তু ইয়াং মানুষ কি হয়েছে কিছুই বলতে পারে না মানুষ স্বাভাবিক চলাফেরা কিছুই করতে পারেন না তো আমাকে একদিন বলল যে হুজুর আপনি একটু আসেন আমি গেলাম যদিও এই ব্ল্যাক ম্যাজিক কিংবা এই জেনে ধরা রোগী এগুলো নিয়ে আমার কোনো তেমন কোনো ধারণা নাই এবং এটা আমার সাবজেক্টও না তারপর আমি একটু বিভিন্ন বিষয় জানার চেষ্টা করলাম খুঁটে খুঁটে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কাছে সন্দেহ হলো যেটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের রোগী কিনা তখন আমি একজন রাতির কথা বললাম যে এই ঝাড়ফুককারে আমি নাম্বার টাম্বার দিয়ে দিলাম তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তারা যে চেক করুক ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করুক যে এই ভদ্র মহিলা ব্ল্যাক ম্যাজিকের রোগী কিনা তারা অনেক ডায়াগনোসিস করার পর তারা নিশ্চিত করলেন যে হ্যাঁ উনি ব্ল্যাক ম্যাজিকের রোগী এবং ওনাকে ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে তো চিকিৎসা শুরু হোক চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল চিকিৎসা করার পর এই ভদ্র মহিলার একটা পর্যায়ে বমি হয়েছে শুধু কারণে কেমন আয়াত তেলাও তার কিছু না ভয়ঙ্কর বমি হয়েছে যে বমিতে মানে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম মৃত্যুর মুখে পতিত হবেন এরকম পর্যায়ের অবস্থা এই বমিতে দেখা গেল তার পেটের ভেতর থেকে একটা গোস্তের টুকরা চুল দিয়ে মোড়ানো বের হয়েছে সাথে সাথে ওটা বাটিতে রেখে আমাকে ছবি ভিডিও করে তারা পাঠালেন ভিডিও আমার কাছে এখনো আছে মোবাইলে আমার মসজিদের দুই তিন বিল্ডিং পরের যেখানে আমি জুমা পড়াচ্ছি সেই মসজিদের মুসল্লির ঘটনা আমার চোখে দেখা তো বের হলো বমির সাথে আমি একজন ডক্টরের সাথে শেয়ার করলাম বিষয়টা ডক্টর আমাকে বললেন ভাই এই গোস্তের টুকরাটাকে চুল দিয়ে মোড়ানো হয়েছে কেন আপনি কি জানেন তেমলাম না এই সম্পর্কে আমার ধারণা নেই চুল দিয়ে মোড়ানো হলো কেন তো উনি বললেন চুল এমন একটা জিনিস এটা কখনো মানুষের পেটে হজম হয় না এটা কখনো হজম এটাকে চুল দিয়ে এমন সূক্ষ্মভাবে মোড়ানো হয়েছে যাতে করে এই গোস্তের টুকরাটা কোনোভাবে তার পেটে হজম না হয় যতদিন এটা তার ভিতরে থাকবে তাকে অসুস্থ করতে 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 একেবারে কবর পর্যন্ত নিয়ে ছাড়বে এবং এই ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব আমাদের যাদের কাছে রূপকথার গল্পের মতো মনে হয় আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন এই যে মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শেষ হলো বিভিন্ন মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে আপনারা অনেকে জেনেছেন আমিও দেখেছি যে অনেক বড় বড় খেলোয়াড়কে তাকে দুর্বল করার জন্য প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বা প্রতিপক্ষের লোকেরা কিংবা যারা বাজি ধরে তারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে তাকে দুর্বল করার জন্য ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব আজ পৃথিবীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হচ্ছে অমুসলিমদের মধ্যে এটা চর্চা আছে আমাদের দেশে আপনি দেখবেন ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্টার তান্ত্রিক অমুক কামরূপ কামাখ্যা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দেখেন না এগুলোর বেশিরভাগই হলো ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান কুফুরি কালাম করে মানুষকে 
এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় কোরআন কারিমে এই ব্ল্যাক ম্যাজিক বা সেহের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এরা সমাজকে ধ্বংস করে দেয় দাম্পত্য জীবনে কলহ তৈরি হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ অশান্তি মাসকে এতদিন ভালো ছিল হঠাৎ করে অশান্তি শুরু এরপর আর শান্তির কোনো নাম নিশানা নাই কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে রোগ বালাই অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে গেছে কোনো কিছুতে কোনো কাজ হচ্ছে না বাচ্চাদের মধ্যে দুষ্টমি সীমাহীন অস্বাভাবিক পর্যায়ে এরকম অনেক ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী আমি আমি বলবো যে সমস্ত বন্ধুরা কোরআনের বর্ণনার প্রতি চুল পরিমাণ সন্দেহ আপনাদের আছে আল্লাহর ওয়াস্তে শুধুমাত্র জেনে ধরা রোগীদেরকে নিয়ে আপনি স্টাডি করেন আপনি তাদের নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মধ্যে আপনি একটু মগ্ন হয়ে যান হ্যাঁ এটা ঠিক যে কিছু আছে মানসিক রোগীকে জেনে ধরা রোগী কবিরাজরা বানিয়ে তাদের ব্যবসা করছে প্রতারণা করছে এটা সত্য আবার এটাও সত্য যে বহু রোগীকে আপনি সাধারণ শারীরিক রোগী মনে করছেন তাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে এবং কোরআন করিমের আয়াত দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পর অলৌকিক ভাবে সে সুস্থ হচ্ছে আরোগ্য লাভ করছে কোরআন করিমের এই অলৌকিকত্ব দেখার পর কোনো পাষণ্ড কোরআনের প্রতি যার ন্যূনতম কোনো বিশ্বাস নেই সেও ইনশা আল্লাহ কোরআনের প্রতি ইমান আনতে বাধ্য মোহতারাম হাজরিন শত সহস্র মিরাকল কোরআনের আছে একটা বললাম একটার সামান্য ক্ষুদ্র একটা কণা আমি বলার চেষ্টা করলাম আপনি ঘন্টা ঘন্টা কোরআন নিয়ে পড়ুন আজ মুসলমানরা তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ সবচেয়ে বড় দৌলত সবচেয়ে বড় ধন মুসলমানদের এই কোরআন আজ মুসলমানদের কাছে অবহেলিত আমাদের বাসা বাড়িতে পড়ে থাকে এক কোনায় আমরা পড়ি না আমরা তিলাওয়াত করি না আমরা বুঝি না আমরা স্টাডি করি না আমরা এর শিক্ষা গ্রহণ করি না মনে রাখবেন পৃথিবীর অর্ধ জাহান যখন মুসলমানদের পায়ের নিচে ছিল যখন এই পৃথিবীর মুসলমানরা শাসন করেছে এই পৃথিবীর সুপার পাওয়ার যখন মুসলমানরা ছিল এই পৃথিবীর কন্ট্রোলিং পাওয়ার যখন মুসলমানদের হাতে ছিল তখন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই কোরআনকে তারা ভেতরে ধারণ করেছে এই কোরআনকে তারা শরীরে ধারণ করেছে এই কোরআনকে তারা মাথায় ধারণ করেছে তাদের মনে ধারণ করেছে এর প্রতি ইমান এনেছে এটাকে শ্রদ্ধা করেছে এটাকে সম্মান করেছে এটাকে সামনে নিয়ে চলেছে এটার উপর আমল করেছে এটা দিয়ে নিজের জীবনকে সাজিয়েছে নবী সাল্লাম বলেছেন এই কিতাবের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে বহু জাতিকে আল্লাহ তারা উন্নতির চরম শেখরে তুলে দিবেন আবার এই কোরআনের প্রতি অবহেলার কারণে এর প্রতি অবজ্ঞার কারণে এর প্রতি অশ্রদ্ধার কারণে এর প্রতি ত্রুটি বিচ্ছুতি করার কারণে কোরআনের হক না আদায় করার কারণে বহু জাতিকে বহু সম্প্রদায়কে আল্লাহ তালা তাদেরকে অবনতির অতল তলে হারিয়ে ফেলবেন আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের যে আমাদের আমাদের যে দুরবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে অপমান আমাদের যে লাঞ্ছনা আমাদের যে অসম্মান আমাদের যে আজকে কঠিন পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি এর অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো কোরআন থেকে আজ আমরা দূরে সরে গেছি আল্লাহ তালা কোরআনের আবারও আমাদেরকে কাছাকাছি যাওয়ার তফিক দান করুন এই কোরআনকে আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করব তো ইনশাল্লাহ মোহতারাম হাজরি তাহলে কোরআনের প্রতি আমাদের সাত নম্বরের কর্তব্য হলো এই কোরআন থেকে শেফা গ্রহণ করা সেটা শারীরিক শেফাও হতে পারে আমাদের আত্মার শেফাও হতে পারে আপনি ডিপ্রেশনে ভুগছেন আপনি প্রেশানিতে ভুগছেন আপনি নিরাশ হয়ে যাচ্ছেন আপনি হতাশায় ভুগছেন আপনি হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছেন আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি কোরআনের ওয়াদা নবী করিম সাল্লামের হাদিস একৃত ওয়াদার আলোকে আমি বলতে পারি এই কোরআন আপনি তেলাবাদ করা শুরু করেন কোরআন আপনি একান্তে একটু শুদ্ধ করে পড়া শুরু করেন আরম্ভ শুরু করেন আপনি দেখবেন আপনার মধ্যকার সকল ডিপ্রেশন সকল দুশ্চিন্তা সকল হতাশা সকল টেনশন সকল পেরেশানি সকল নিরাশা সব কিছু দূর হয়ে আপনি অন্য এক দিগন্তের সন্ধান পাবেন আল্লাহ তারা আমাদেরকে কোরআনের সেই আলোকিত পথে চলার তফিক দান করুন জার্মানির একজন একজন ব্যক্তি মাত্র দশ পনেরো বছর আগেও আমি নিজে ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে লেখা লিখেছি আমার মনে আছে আমি তখন সৌদি আরবে ছিলাম এই ভদ্রলোকের ছবি আমার মুখস্থ চোখের সামনে ভাসে কারণ তিনি প্রচন্ড ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন তিনি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার অনেক প্রপাগান্ডা ছিল অনেক কর্মসূচি ছিল এ আল্লাহর বান্দা কোরআনের ভুল ধরবার জন্য না যেন মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে তিনি কোরআন স্টাডি করা শুরু করলেন কোরআন পড়তে 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 তার কাছে কোরআনের এই মহাসত্য যখন উদ্ভাসিত হতে লাগলো এই যে কিছু কাল আগে কিছু কিছু সময় আগে তিনি একটা পর্যায়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইউটিউবে তার একটা বক্তব্য ইংরেজিতে একটা বক্তব্য আমরা কয়েকজন মিলে শুনছিলাম ভদ্রলোক বলছিলেন যে ইসলাম এবং আল্লাহর দিন সম্পর্কে যদি কারো সন্দেহ থাকে 
এই সন্দেহ দূর করবার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো এই কোরআনকে নির্মোহভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ যদি পড়ে সে এই কোরআনের কাছে মাথা নত না করে থাকতে পারে খলিফাতুল মুস্তিবিন ওমর ইবদুল খত্তাব রাদি আল্লাহ তালা হোক যিনি এসেছিলেন নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে শেষ করবার জন্য যিনি এসেছিলেন নবী সাল্লা সাল্লামকে হত্যা করার জন্য সেই মিশন নিয়ে সে দায়িত্ব নিয়ে কাফেরদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি এসেছিলেন কিন্তু এসে শুনলেন তেলাওয়াত নিজের বোন তেলাওয়াত করছে ঢুকতে ঢুকতে কানে কিছু আওয়াজ আসলো চুপে চাপে অপেক্ষা করে শুনলেন এবং এই তেলাওয়াত তাকে এই পরিমাণ মুগ্ধ করেছে এই পরিমাণ আচ্ছন্ন করেছে যে সেই মানুষটা সেখান থেকে সোজা নবীজির কাছে গেলেন সবাই অমর আসছে নবীজিকে হত্যা করার জন্য তখন তিনি মুসলমান হন নাই এই ভয়ে অমরের দিকে সবাই তেড়ে যাচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লাম তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি প্রাপ্ত আল্লাহ তালা তাকে জানিয়েছেন যে অমর কেন আসছে তিনি বললেন সবাই সরে যাও তাকে আসতে দাও তরবারি হাতে নিয়ে আসছে অমর নবী সাল্লা সাল্লামকে হত্যা করতে এসে তিনি বরং আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ আশাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়ে ইমান এনেছেন মুসলমানদের বিদ্বেষ ছেড়ে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ছেড়ে কোরআনের প্রতি শত্রুতা ছেড়ে কোরআনের কাছে আনুগত্য করতে তাকে বাধ্য করেছে গোটা পৃথিবীতে যত মানুষ ইসলামে এখনো আসে গত চোদ্দ শত বছর যাবত যত মানুষ ইসলামে এসেছে অন্য ধর্ম থেকে আপনি যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন আপনি দেখতে পাবেন দুটি কারণে তারা ইসলামে এসেছে কটি কারণে নাম্বার এক এই কোরআন পড়ার পর তার কাছে এই মহাসত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে নাম্বার দুই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের জীবনে নিয়ে যদি কেউ স্টাডি করেন নির্মোহভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার জীবনটা যদি একটু কেউ পড়েন তাহলে সে ব্যক্তি তার কাছে মাথা নত না করে থাকতে পারে নবী সাল্লা সাল্লামের ব্যক্তিত্ব তার ভেতরে থাকা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে সেগুলো দেখে মক্কা এবং মদিনার বেশিরভাগ মসজিদ এবং কাফেররা ইমান এনেছে আজও পর্যন্ত ইমান আনে এই জন্য দেখবেন যখন ইসলাম বিদ্বেষী মুসলমানের শত্রুরা দেশে কিংবা বাইরে সব জায়গায় দেখবেন মুসলমানদেরকে ঘায়েল করার জন্য আঘাত করার জন্য যখন টার্গেট বানায় দুইটা জিনিসকে টার্গেট বানায় কয়টা জিনিসকে টার্গেট বানায় দেখবেন হয় আল্লাহ রসুল সাল্লামকে টার্গেট করে তার চরিত্র নিয়ে কালিমা লেপন করার চেষ্টা করে তাকে নিয়ে অপমান কর কথা বলার চেষ্টা করে অথবা দেখবেন এই কোরআনকে অবমাননা করার চেষ্টা করে কোরআনে আগুন দেওয়ার অপচেষ্টা করে কোরআনকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের এই চেষ্টার অন্যতম কারণ হলো তারা জানে এই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যক্তিত্ব তার জীবন ইতিহাস আর এই কোরআন এই দুইটা জিনিস গোটা পৃথিবীর মানুষকে কোরআনের পথে ইসলামের পথে আল্লাহর আনুগত্যের পথে এবং সঠিক দিনের পথে আসতে বাধ্য করে অতএব এই দুইটার প্রতি তাদের আক্রোশ এবং বিদ্বেষ দেখবেন সবচাইতে গত কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন সুইডেনের একজন পলিটিশিয়ান রাজনীতিক সুইডেনের পুলিশি পহরায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বলা যেতে পারে কোরআন পুড়িয়েছে কোরআনে আগুন লাগিয়েছে এবং কোরআনের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার বিশুদ্ধার করে করে তিনি বক্তব্য রেখেছেন এই কুলাঙ্গার এই লোকটাই আরো কিছুকাল আগে গোটা সুইডেন জুড়ে গোটা দেশ জুড়ে একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এবং সেটা পালন করেছে কত কর্মসূচি তো আমরা শুনি দুনিয়াতে সেই কর্মসূচি পালন করেছে কোরআন পোড়ানোর কর্মসূচি এরা মনে করে কোরআনে আগুন দিলে কোরআনের পাতা ছিঁড়লে কোরআনকে অপমান করলে পায়ের নিচে ফেললে বোধ হয় মুসলমানদের অন্তর থেকে কোরআন মুছে যাবে দুনিয়া থেকে কোরআন মনে হয় হারিয়ে যাবে এরা জানে না কোরআনের প্রতি তাদের এই অবমাননা এই অসম্মান মুসলমানদেরকে কোরআনের আরো কাছাকাছি নিয়ে যায় এরা জানে না এগুলো মুসলমানদের অন্তরে আরো দ্রোহের সৃষ্টি করে কোরআনের প্রতি ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি করে এরা জানে না এটা হলো আগুনের মতো যত বেশি ফুৎকার দেওয়া হবে এটি তত ছড়িয়ে পড়বে এটি তত বিস্তৃত হয়ে পড়বে এই সমস্ত কুলাঙ্গারদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড যারা করে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় কি জানেন পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ইউরোপ আমেরিকা সহ অনেক উন্নত দেশ যারা আমাদেরকে সারাদিন সবক শোনায় কি সবক শোনায় মানুষকে মানবতাবাদী হতে হবে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তারা আমাদেরকে সবক শোনায় যে পৃথিবীতে মানুষকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে আমরাও মনে করি 
এই মানুষগুলো কত সভ্য কত ভদ্র কত শিক্ষিত কত উন্নত কত অগ্রগতি তাদের হয়েছে তারা প্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে এদের ভেতরকার কদাকার যে অবস্থা আছে সেটা বেশিরভাগ মুসলমান আমরা দেখি না যার কারণে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই কেমতর আগে অনেক বিভ্রান্তির ভিতরে এটা একটা বিভ্রান্তি যে মুসলমান অমুসলমানের অনেক চাকচিক্য বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে সে দিশেহারা হবে ফেতনার মধ্যে পতিত হয়ে ধোঁয়াশ এবং বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়ে সে নিজের মধ্যে নিজের সন্ধের মধ্যে পড়বে যে এই যুগে মুসলমানদের চাইতে অমুসলমানরা ভালো এরকম ফেতনার মধ্যে অনেক মুসলমান পড়ে গিয়ে পড়ে না কারণ হলো ওদের তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ভেতরের যে পচা দিকটা আছে দুর্গন্ধময় দিকটা আছে সেটা প্রকাশিত হয় না এই কোরআন পড়ানোর ঘটনা দিয়ে সুইডেন কেন তথা কথিত উন্নত দেশের বেশিরভাগ দেশগুলোর বাস্তব অবস্থা হলো এটা সে সমস্ত দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে গালি দিলে প্রোটেকশন দেয়া হয় কিন্তু একজন মানুষ নিজের নাগরিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী ইসলাম পালন করতে গেলে সেখানে বাধা দেয়া হয় কদিন আগে আপনারা দেখেছেন ফ্রান্সে প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামকে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে অবমাননা করার অপচেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে এবং গোটা রাষ্ট্র সেটার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা করেছে আর সুইডেন সেটা করছে ভাইরা আমার এ সমস্ত সভ্যতার ভেগধারী অসভ্য সভ্যতার ভেগধারী ভণ্ড এবং মুনাফিক কপট যাদের উপরে অনেক চাকচিক্য দেখতে পাই আমরা তাদের ভেতরে কুফুরির নর্দমা এবং দুর্গন্ধ এই সমস্ত মানুষগুলোর আসল রূপ মাঝে মধ্যে ফুটে উঠে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি আমি মুসলমান ইসলামের চাইতে উন্নত ইসলামের চাইতে আপনার যৌক্তিক ইসলামের চাইতে সুন্দর কোন পথ আল্লাহর জমিনে আরেকটি হতে পারে তার প্রমাণ কোন মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভালো মন্দ আছে আপনি পৃথিবীর এমন কোন দেশের কথা বলতে পারবেন যেই দেশে মুসলমানদের সরকার রাষ্ট্র পুলিশের প্রহরায় অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মগ্রন্থ দেশব্যাপী পোড়ানোর উদযাপন বা আন্দোলন কিংবা কর্মসূচি পালন করা হয় মানব ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা কেউ দেখাতে পারবে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি শান্তিকামী মুসলমানরা জানে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত দিন একমাত্র ইসলাম তারপরও অন্যান্য ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা এটাতে কখনো মুসলমানরা হস্তক্ষেপ করে না কোরআন মুসলমানদেরকে সেটা করতে বলেনি আল্লাহ বলেছেন লা এক রহা ফিদ্দিন দিনের ক্ষেত্রে ধর্ম পালন ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা চলবে না যদি কেউ ভুল পথে যায় শিরকুপুরের পথে যায় তাহলে তার ঠিকানা জাহান নাম হবে সে আল্লাহর সাথে বুঝবে কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা যাবে অতএ ভাইরা আমার এই ইসলাম আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সভ্য করেছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছে সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক অবস্থান দিয়েছে বিধায় মুসলমান হিসাবে আমরা প্রাউড ফিল করি কোন অমুসলমান কুফুরিতে নিমজ্জিত শিরকে নিমজ্জিত আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী কোন মানুষ তার বাহির যত চাকচিক্যময় হোক না কেন একজন মুসলমান তাকে কখনো ইসলামের চাইতে উন্নত কোন পথে আছে সে বিশ্বাস লালন করলে সে মুসলমানই থাকবে না ভাইরা আমার সুইডেনের এই নেককার জনক ঘটনায় আমরা নিন্দা জানাচ্ছি আমরা প্রতিবাদ এবং ঘৃণা প্রকাশ করছি এবং আনন্দের কথা হলো তুরস্ক সৌদি আরবের পাশাপাশি আমাদের দেশ থেকেও আলহামদুলিল্লাহ সরকারিভাবে দেশের তরফ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে নিন্দা জ্ঞাপন জ্ঞাপন করা হয়েছে আমরাও এই ঘটনা প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং এই ঘটনার কারণে কোরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল এই উপলক্ষে তাদের এই নেককার জনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা কয়েকটি কাজ করতে পারি নাম্বার এক কোরআনের প্রতি যে হকগুলো বা অধিকারগুলো কথা আমরা জানলাম কোরআনের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো আমরা আরো বেশি করে আদায় করব কোরআনকে আমরা আরো বেশি করে পড়ব আরো বেশি জানার চেষ্টা করব কোরআন অনুযায়ী জীবনকে সাজাবো আমল করব তাহলে এটা হবে তাদের এই নেককার জন্য ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ ইনশা চেষ্টা করব না ইনশাল্লাহ নাম্বার দুই তাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রতি আমাদের প্রতিবাদ এবং ঘৃণা এটা প্রকাশ করতে হবে কোন অন্যায় কোন অবিচার যখন আমরা দেখব তখন সেক্ষেত্রে সেটা নিজের হাত দিয়ে সেটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই মুখ দিয়ে আমরা বাধা দেব আর সেটারও ক্ষমতা না থাকলে অন্তর থেকে অন্তত ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে সেটা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে হবে বিধায় আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাবো যার যার জায়গা থেকে হিংসা তৃতীয়ত এই সমস্ত দেশের যে সব পণ্য আছে এই পণ্যগুলো বর্জন করা আজকের পৃথিবীতে একটা কার্যকর প্রতিবাদের জায়গা পণ্য বর্জন করলে তাদের কোনো ক্ষতি না হলেও আমি অন্তত আমার দায়িত্বটা আদায় করলাম ঠিক কিনা বলেন চেষ্টা করব না ইনশাল্লাহ ফ্রান্স যখন স্পর্ধা দেখিয়েছে রহমতুল আলমিন সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্র হনন করার নোংরা কাজ করে তখন 
আরব বিশ্ব যখন তাদের পণ্য বয়কট করা শুরু করেছে তাদের ভয়ঙ্কর একটা অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখে তারা পড়েছে গোটা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মুসলমান প্রতিটি জিনিস কেনার সময় যদি তার স্বার্থ চিন্তা করেন যে কোন কোম্পানির জিনিসটা কিনলে ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা হবে কোনটা কিনলে ইসলামের পক্ষে থাকবে আমাদের সেই হিসেব নিকাশটা প্রতিটা ক্ষেত্রে করা উচিত আমার এর কারণে তাদের কোন ক্ষতি দৃশ্যমান বা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হোক বা না হোক বা লাভ হোক বা না হোক আমি আমার দায়িত্বটুকু অন্তত পালন করলাম অতএব যে সমস্ত দেশ এ ধরনের ভিন্ন কাজ করে দুঃখের বিষয় হলো যে মুসলমানের সন্তান সেই সমস্ত দেশে বসবাস করার জন্য স্থায়ীভাবে থাকার জন্য যাওয়ার জন্য সিরিয়াল ধরে এটা আমাদের ইমানের সাথে কখনো সঙ্গতিপূর্ণ হতে হ্যাঁ সেখানে আপনি দাওয়াত নিয়ে গেলেন ইসলাম প্রচারের জন্য গেলেন সেখান থেকে মুসলমানদের কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য গেলেন জ্ঞান অর্জন করে আসলেন সেটা ভিন্ন কথা আল্লাহ আমাদেরকে এই সম্পর্কে আমাদের যে দায়িত্ব আছে মিনিমাম সে দায়িত্ব পালন করার তফিক দান করুন তাহলে তিনটি কাজ আমরা করতে পারি এক আমরা কোরআনের প্রতি আরো দায়িত্ব বেশি আদায় করব কোরআনের অমানার প্রতিবাদে দুই কোরআনের প্রতি কোরআনের প্রতি দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকে আমরা তাদের এই নেক্কার জন্য ঘটনার প্রতি আমরা প্রতিবাদ জানাবো নিন্দা জ্ঞাপন করব তৃতীয়ত তাদের পণ্য বয়কট সহ যতভাবে প্রতিবাদ প্রকাশ করা যায় সেগুলো আমরা করব শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন তাহলে কোরআনের আট নম্বর অধিকার কথা বলেছি কোরআন থেকে সেফা গ্রহণ করা নয় নম্বর হলো কোরআনের হিফস করা একটা সমাজে কিছু মানুষও যদি কোরআনের হিফস করে কিছু হেফসখানা যদি থাকে তারা যদি কোরআনে কারিমকে হেফজও করে তাহলে সবার তরফ থেকে ফরজিকে ফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে গোটা পৃথিবীতে কোনো মানুষ যদি কোরআনে হিফস করা ছেড়ে দেয় সকলে গুণাগার হয়ে যাবে কিছু মানুষ যদি দায়িত্ব পালন করে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে আর বাকি কোরআনের হিফস আমাদের প্রত্যেকের শুরু করা উচিত আমরা মনে করি যে আমি কর্মজীবী হয়ে গেছি আমি সংসার শুরু করেছি আমি বড় হয়ে গেছি এখন তো আমার হিফজু করার বয়স নাই মিডিল ইস্টের প্রতিটা দেশে সৌদি আরব সহ কাতার সহ বিভিন্ন দেশে আপনারা দেখবেন যে মসজিদগুলোতে বয়স্কদের জন্য কোরআন হিফজ করার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে নাই বললে চলে মসজিদের ইমাম সাহেব মহাজন সাহেবদেরকে দিয়ে ছোট ছোট কোরআনের হিফজর আসর শুরু করে দেন সেখানে প্রতিদিন পাঁচটা করে আয়াত মুখস্থ দায়িত্ব দেয়া হবে মস্ক করায় দেয়া হবে তারা প্রতিদিন ওই প্রত্যেক নামাজে ওই আয়াতগুলো পড়বেন পরদিন এসে শোনাবেন এভাবে হেফজ করা সম্ভব কি সম্ভব না বলেন আল্লাহ তারা আমাদেরকে কোরআন হেফজ করার তফিক দান করেন হাফিজে কোরআনের মর্যাদা এত বেশি নবী সাল্লা সাল্লাম সবকিছুতে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন তাহলে কোরআনের সাত নয় নম্বরের অধিকার হলো যে কোরআনের হেফজ করা সংরক্ষণ করা দশ নম্বর এবং সর্বশেষ অধিকার হলো কোরআনের ব্যাখ্যা এটা হয় কোরআন থেকে গ্রহণ করতে হবে অথবা নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিস থেকে গ্রহণ করতে হবে অথবা ইসলামী যুগের সোনালী যুগের স্বর্ণ মানব যারা আছেন তাবি তাবি তাবিন্দের থেকে গ্রহণ করতে হবে কোরআনের ব্যাখ্যা নিজের বিবেক প্রসূত মস্তিষ্ক প্রসূত যেটাকে তাফসির বীর রায় বলে এটা দিয়ে কোরআন ব্যাখ্যা করা যাবে না কারণ কোরআন আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন কোরআনের সাথে ব্যাখ্যাকারী রাসুলও পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন এই কোরআন আপনার প্রতি নাজিল করেছি যাতে করে এই কোরআনে যা নাজিল হয়েছে আপনি মানুষকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন মানুষকে ব্যাখ্যা করে দিবেন আপনি সেই প্রয়োজনেই আপনার কাছে কোরআন নাজিল হয়েছে অতএব ভাইয়ের আমার আমরা আমরা এই কোরআনকে আল্লাহর দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বা হাদিসে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত ব্যাখ্যা অথবা সাহাবাই ক্রাম তাবি তাবিন তাবিনদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করব আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমি এক নজর আবার বলে দিচ্ছি কোরআনের প্রতি আমাদের দশটি কর্তব্য নম্বর এক কোরআনের প্রতি ইমান আনা যেটা আল্লাহর কালাম এটা কোনো মানব রচিত বই দ্বিতীয়ত কোরআনের প্রতি আমাদের কর্তব্য হলে কোরআন আমরা শুদ্ধ করে তেরাওয়াত করতে শিখবো কোরআন আল্লাহ কি বলেছেন সেটা অর্থ ব্যাখ্যা বোঝার জানার চেষ্টা করব এবং মানুষকে শেখাবো তৃতীয়ত কর্তব্য হলো কোরআন তেলাওয়াত করব সাধ্য অনুযায়ী প্রতিদিন অল্প অল্প হলেও চতুর্থত কর্তব্য হলো কোরআন নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা গবেষণা করবো আল্লাহ কি বলেছেন সেটা নিয়ে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাদাব্বর এবং চিন্তা ফিকির আমরা করতে থাকব নাম্বার পাঁচ কোরআনে যা বলেছে সে অনুযায়ী আমল করব জীবনকে সাজাবো নাম্বার ছয় কোরআন কোরআনকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করব বিভিন্নভাবে কোরআন পাঠের শুরুতে যে আদাব আছে যে শিষ্টাচার আছে কোরআন পাঠে সেগুলা ইত্যাদি লক্ষ্য রাখবো নাম্বার সাত কোরআনের দাওয়াত মানুষকে দিব কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করব কোরআনের কথা মানুষের কাছে প্রচার করব তাবলিক করব এটা কোরআনের প্রতি আমাদের কর্তব্য কোরআনের প্রতি আমাদের আট নম্বর কর্তব্য হলে কোরআন থেকে আমরা শেফা গ্রহণ করব আল্লাহ বলেছেন কোরআনে মাহুয়া শেফা ও রহমতুল্লিল মুমিনিন ইমানদারদের জন্য শেফা আছে কোরআনে আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন বিদায় আরোগ্য লাভের চেষ্টা করবে কোরআন থেকে নয় নম্বর হলো কোরআন হিফস করব সাধ্য অনুপাতে সন্
কোরআনের ব্যাখ্যা মন গোলা করব না আমি কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব কোরআন থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে সাহাবা کرامের ব্যাখ্যা থেকে আল্লাহ তাআলা কোরআনের প্রতিটি কর্তব্য আমাদেরকে সঠিকভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন সবার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ আজকে সুইডেনে কোরআন অমানত যে ঘটনা ঘটেছে এর কারণে মুসলমানদের হৃদয় রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না পৃথিবীতে মুসলমানরা কখনো অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে এভাবে আগুন লাগানো অপমান করা অমরনা করার এই নেককার জনক কাজ সচরাচর মুসলমানদের সমাজে করা হয় এর পর পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে জঙ্গি তকমানিত হয় সন্ত্রাসী গালি শুনতে হয় সবচেয়ে শান্তিকামী মানুষগুলো আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রহসন এবং জুলম এবং নির্যাতনের শিকার আল্লাহ তাআলা আখেরি জামানার এই ভয়াবহ ফিতনা সংকুল সময়ে আমাদের সকলকে ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন আসুন কোরআনকে আমরা আবার একটু খুলি কোরআনকে সময় দেই স্মার্টফোন আমাদের সময়গুলো নিয়ে গেছে সেখান থেকে বের করে প্রতিদিন কিছু সময় আমরা কোরআনকে নিয়ে দেই আমরা শুরু করব তো ইনশাআল্লাহ কোরআন নিয়ে বসব তো ইনশাআল্লাহ উলামাদের মজলিসে বসব কোরআনের তাফসীরে মজলিসে বসব কোরআন খুলে খুলে পড়ব পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা লাইন বাই লাইন জানার চেষ্টা করব কোরআন কোরআনি কেরাবি আপনি যদি জানতে চান অনেকগুলো অনেকগুলো কোরআনের অনুবাদ বের হয়েছে আজকাল শব্দে শব্দে অনুবাদ উলামাদের তত্ত্বাবধানে আপনি চেষ্টা করতে পারেন চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ একজন মানুষ যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে পুরো মাহফিল সার্থক হবে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুন জাযাকুমুল্লাহ খাইরা ওয়া আখরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন